മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സയൻഷ്യ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങളാണ് അതായത് ഓർഗാനിസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപാധികളെയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവായി ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഹെർബേറിയം എന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മ്യൂസിയം എന്നീ മൂന്ന് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് പരിചയമുള്ള അറിയുന്ന ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡാണ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഓർ സൂ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൃഗശാല സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ എന്താ ഉള്ളത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാൻസ് ആണ് കുറേ പ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് അവിടെ ലിവിങ് പ്ലാൻസ് അതുപോലെ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലിവിംഗ് ആയ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് വെയർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പ്ലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെയർ അവിടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തൊരവസ്ഥയിലുള്ളത് കെപ്റ്റ് ഇൻ അവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവർ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അല്ലേ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂ നമുക്കറിയാം ഒരു മൃഗശാലയിൽ ഒരു സൂല് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറുകളുള്ള കുറച്ച് മാനുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ മാനിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അറ്റാക്കോ അവരുടെ ഇരപിടിയന്മാരോ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരില്ല അല്ലേ ദ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദയർ അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ അവർക്ക് പ്രത്യേക മനുഷ്യ ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസം അവിടെ ഇല്ല കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കിട്ടും അല്ലേ അവരുടെ ഇരപിടിയന്മാർ വരില്ല അത്തരത്തിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് സൂവിൽ പോകാറുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മൃഗശാലയിൽ പോകാറുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല അല്ലേ പിന്നെയോ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവികളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണ രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രീതികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് മൃഗശാലയിലേക്ക് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂ ഹെൽപ്സ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് മൃഗശാലകൾ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്തിന് ദയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദയർ മീൻസ് ആരുടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും അവരുടെ ബിഹേവിയറും കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആര് ഏത് ഭാഗങ്ങൾ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് നമുക്ക് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും അവരുടെ ബിഹേവിയറും കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു 
ഇതാണ് നാലാമത്തെ ടാക്സോണമി കേഡ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ടാക്സോണമി കേഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ടാക്സോണമി കേഡാണ് ടാക്സോണമി കീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി കീസ് എന്താണ് ടാക്സോണമി കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ടാക്സോണമി കീസ് എന്ന ടാക്സോണമി എയ്ഡുകൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇത് പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാക്സോണമി എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാൻസിനെയും അനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുതിയതായിട്ടൊരു പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിതുവരെ ആ പ്ലാൻറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾ ഏഴ് ലെവലുകളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ലെവലുകളായി ഏഴ് കാറ്റഗറിയായി നമ്മൾ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഈ സസ്യം ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിനെ ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജീവി ഒരു പാറ്റയെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പാറ്റയെ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാറ്റയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ജീവികളുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി സാദൃശ്യം ആ ജീവിക്ക് അതൊരു സസ്യമാകാം പ്ലാൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ആവാം അതിന് മറ്റു ജീവികളുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി താരതമ്യങ്ങൾ സാദൃശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും അതിനുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റി അതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവികളെ തരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവരെ വേ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പെയർ കാർഡ് കപ്ലറ്റ് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കപ്ലറ്റ് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോഡി സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ജോഡി സ്വഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജോഡി സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ജോഡിയുടെ പ്രത്യേകത അത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ തരും ഈ കീ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് അത് ഈ കപ്ലറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഈ കീയിൽ കാണിക്കുന്ന കീയിലുണ്ടാകുന്ന ആ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളെ അതിൽ നൽകുന്ന ആ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കപ്ലറ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം രണ്ട് വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് കപ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ കപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല രണ്ടാളുകളെ ജോഡിയെ എന്നതുപോലെ അടുത്ത് പോയി നോക്കണേ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കീ ഈസ് കാൾഡ് എ ലീഡ് ഈ കീയിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ആ ഓർഗാനിക്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സസ്യമാവാം ഒരു ആനിമൽ ആവാം ഒരു മൃഗമായിരിക്കാം ഒരു ജന്തു ആയിരിക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഇനിയോ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സസ്യം ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും ഏഴ് ലെവലുകളായി ആ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കീ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു സസ്യം നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ ഈ സസ്യം ഏത് ഫൈലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒ
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആറ് ജീവികളെ കാണാം അല്ലെ ആറ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ലെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിങ് വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ പെട്ട ഒരു ലീഡാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രസ്താവനയാണ് ചിറക് ചിറക് ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് കോളങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ദോസ് വിത്ത് വിങ്സ് ചിറകോട് കൂടിയവ അഥവാ ചിറകുള്ളവ ദോസ് വിത്തൗട്ട് വിങ്സ് ചിറകില്ലാത്തവ അല്ലെ അവ ചിറകുള്ളവ ചിറകില്ലാത്തവ ഇതൊരു വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളല്ലേ ചിറകുള്ളവ ചിറകില്ലാത്തവ വിത്ത് വിങ്സ് വിത്തൗട്ട് വിങ്സ് വിപരീത സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഈ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താ വിളിച്ചത് കപ്ലറ്റ് അപ്പൊ വിങ് എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ലീഡാണ് അപ്പുറത്ത് വിത്ത് വിങ്സ് എന്നും വിത്തൌട്ട് വിങ്സ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് കപ്ലറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ലീഡ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് വിങ്സ് അല്ലെ ചിറകുകളുടെ എണ്ണം ചിറകുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് ഒബ്സേർവൾ വിങ്സ് ഒരു ജോഡി നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജോഡി ചിറകുകൾ എ പെയർ ഓഫ് ഒബ്സേർവൾ വിങ്സ് അപ്പുറത്തോ ടു പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സേർവൾ വിങ്സ് രണ്ട് ജോഡി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ജോഡി ചിറകുകൾ അപ്പൊ ഒരു ജോഡി ചിറകുള്ളവ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ജോഡി ചിറകുള്ളവ ഇതെന്താണ് കപ്ലറ്റ് ആണ് അവിടെ ഏതാ ലീഡ് ഏതാണ് ഏതാ ലീഡ് നമ്പർ ഓഫ് വിങ്സ് എന്നുള്ള ലീഡ് അടുത്ത ലീഡ് ഏതാ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ലെഗ്സ് കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ലെഗ്സ് അഥവാ കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്ലറ്റിൽ ഒന്നെന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെഗ്സ് വിത്ത് ഈക്വൽ ലെങ്സ് കാലുകളെല്ലാം ഒരേ നീളമുള്ളവയാണ് അപ്പുറത്തോ ലെഗ്സ് വിത്ത് അൺ ഈക്വൽ ലെങ്സ് കാലുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നീളമുള്ളവയാണ് ഒരേ നീളമുള്ള കാലുകൾ അപ്പുറത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നീളമുള്ള കാലുകൾ അവധി വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളാണ് കപ്ലറ്റാണ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ലെഗ് എന്നുള്ള എന്താണ് ലീഡാണ് അടുത്ത് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് വിങ് ചിറകിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഭാഗത്ത് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വിങ്സ് അഥവാ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ആ സുതാര്യമാണ് അപ്പുറത്തെ കാണുന്ന രൂപത്തിലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി വിങ്ങുകളാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നോൺ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് വിങ്സ് അഥവാ അധാര്യമാണ് ഒപ്പേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലീഡുകളും കപ്ലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജീവി കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻസും ആനിമൽസും ഏതായിക്കോട്ടെ ആ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ആ ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം സിമിലാരിറ്റിയും ആ ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിപരീതം വൈരുദ്ധ്യം അഥവാ ഡിസിമിലാരിറ്റിയും നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡാണ് കീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമിക് കീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ചെറിയ മൂന്ന് കീസിനെ ചെറിയ മൂന്ന് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഫ്ലോറ എന്താണ് ഫ്ലോറ എന്താണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ ബുക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഗിവൺ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് മാത്രമാണ് ഫ്ലോറയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാൻസ് ആണ് contains details of habitat and distribution of plants of a given area ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ടാവും ഹാബിറ്റേറ്റ് ആ പ്ലാന്റ് വളരുന്ന അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ള ഹാബിറ്റേറ്റിലാണ് അത് വളരുന്നത് എവിടെയെല്ലാമാണ് അത് കാണുന്നത് അതാണ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലവും കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും വിശദീകരിക്കുന്ന അല്ലെ അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്ന റെക്കോർഡുകളാണ് ഫ്ലോറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതാണ് ഫ്
ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളുടെയും മുഴുവൻ ജീവികളുടെയും അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്ലാന്റ് അനിമൽ എന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് അവയെല്ലാം ഏത് സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അവ ഏത് സ്പീഷീസിൽ ഏതെല്ലാം സ്പീഷീസുകളിൽ പെട്ട ജീവികളാണ് ഒരു ഏരിയയിലുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളത് എന്നത് കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുന്ന അറിവുകൾ നൽകുന്ന റെക്കോർഡുകളാണ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവൽ അപ്പം നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് ഓർക്കണം മാനുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ അടുത്ത മോണോഗ്രാഫ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് എന്താണ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന ആ റെക്കോർഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് എനി വൺ ടാക്സോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളാണ് മോണോഗ്രാഫ് എന്താണ് ടാക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഏഴ് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചു ആ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ലെവൽ എന്നും ടാക്സോൺ എന്നും റാങ്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവ കിങ്ഡം ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു റാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഫൈലം മറ്റൊരു ടാക്സോൺ ആണ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് മറ്റൊരു റാങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടാക്സോണിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും നൽകുന്ന റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോണോഗ്രാഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയവയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഹെർബേറിയം രണ്ടാമത്തത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മൂന്ന് മ്യൂസിയം നാല് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഓർ സൂ അഞ്ചാമത്തത് കീ ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഫ്ലോറ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒറ്റ കാര്യം ഈ ഒരു പോയിൻ്റുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള എക്സാമിന് ഈസിയായി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ലിവിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക